ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു നാടൻ ഫുഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കപ്പയും പോട്ടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നമർത്തണേ അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ കപ്പ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഗ്യാസ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കരുത് വെച്ചാൽ കത്തിപ്പോവും കപ്പ നമുക്ക് ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് വേവുന്നതാണെങ്കിൽ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകം മാറിപ്പോകും ഇത് പോട്ടി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പോട്ടി എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് പോട്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പയുടെ വെള്ളവും കളഞ്ഞ ശേഷം കപ്പയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പയുടെയും പോട്ടിയുടെയും ഒപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചാറിനൊക്കെ നല്ല കൊഴുപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടും കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടും ചില കപ്പ നമുക്ക് വേവില്ലാത്ത കപ്പയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് മൂപ്പിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ടുണ്ട് ചാറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ കപ്പയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചത് കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പയും പൊട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ കൂടെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വ